Hello guys, welcome to my channel and today we are going to unbox and review this professional cardioid condenser mic set. So wala talaga siyang specific na brand. Tapos i-rate natin yung quality niya. Turuan ko rin kayo kung paano siya install at paano ang tamang paggamit. It's 3 in 1 video unboxing, review and tutorial. So stay tuned. Okay, bago tayo mag-unboxing, so i-share ko lang sa inyo na in-order ko siya uh, May 19, tapos dumating siya June 9, so medyo matagal kasi galing pa siyang China. Pero okay lang kasi pumasok naman siya sa binigay nila na time frame. Let's proceed to unboxing. Okay, so here's the package. Hindi siya naka-bubble wrap, pero okay naman, so sana walang damage. So far, okay naman yung box niya, may konting yupe, pero sa tingin ko at sana naman uh, walang damage at okay yung mga uh, gamit niya nasa loob. Nakalagay sa box niya, vocal microphone, studio microphone, low noise, uh, high dynamic, strong sound pressure, with built-in professional chip. Itetest natin mamaya yung mga uh, features na nakalagay dito sa box. Uh, ngayon, tingnan naman natin yung log. Okay, so first we have the blowout prevention net or the filter. The next, a USB cable. Then the sponge over. Uh, tapos ito yung uh, shock mount ito yung nag-hold ng microphone natin tapos ito yung bracket ito yung condenser mic and lastly ito yung boom arm So far, kompleto naman yung set ng product at uh, walang damage. So, thumbs up sa seller at sana deliver kasi napaka-hassle talaga kapag may sira yung item at kailangan mong i-saule. Okay, so i-assemble na natin yung condenser mic. Aten. So, first i-attach na natin yung table clamp sa computer table. So maganda at matibay ito kasi it is made of aluminum alloy and one of the properties ng aluminum alloy ay corrosion resistance. So ibig sabihin hindi siya prone sa kalawang. So make sure na secure yung pagkalagay sa table. Mas maganda na nakakabit siya sa flat edge at dapat nakaklip yung buong bracket. So next ikabit natin yung boom arm. Yung arm is also made of aluminum alloy at uh, yung dimension niya is 15.5 inches by 15 inches. Isusunod naman natin yung shock mount. So ito yung hahawak sa condenser mic natin. Matibay din ito kasi made of aluminum alloy. Ang kanyang gamit is to isolate the condenser mic from mechanically transmitted noise. Example yung mga vibrations. So after natin siyang makabit, so i-position lang natin siya ng tulad nito para may kabit or may ilagay din natin yung condenser mic natin. Yung core niya is 16mm condenser. 
at yung polar or pick up pattern niya is cardioid so meaning it records sound sources that are directly in front of the microphone reducing unwanted background noise okay so para mailagay natin yung condenser mic sa shock mount we hold mo yung clip niya tapos insert mo yung um, condenser mic pwede mo siyang ilagay ng patayo or di kaya pwede rin na ilagay mo ng pabaliktad so depende yon sa kung ano yung gusto mo Okay, so yung sponge cover natin or anti-wind foam, ito yung ginagamit para hindi tatalsik yung laway mo. <laughs> De, joke lang. Uh, main purpose talaga nito is to block strong winds from hitting the mic and causing unwanted noise. Especially when you are recording outdoors. Tapos ilagay mo lang yung anti-wind foam sa condenser mic natin. Sunod nating ilagay ay yung blowout prevention net or pop filter. Ilusen natin yung lock screw niya, tapos ikabit natin sa boom arm, saka ilock. At i-adjust yung filter sa harap ng condenser microphone. During recording or once ginagamit natin yung mic ay it's either gamitin natin yung anti-wind foam or yung pop filter so di mo pwedeng gamitin yung dalawang uh, filter na to na magkasabay kasi uh, maiba block nya yung some of the uh, frequencies na yung nire-record last ay i-connect natin yung USB cable USB type B para sa mic and USB type A naman para sa computer USB port. Okay, so maganda yung cable kasi may magnet ring anti interference siya. Uh, so yan, yan yung uh, magnet ring anti interference. So ang purpose ito is to reduce suppress the noise and filter out unwanted external interference. First, i-attach natin yung uh, USB Type-B sa ilalim ng condenser mic natin. Make sure na hindi baliktad yung pag-insert natin kasi kapag baliktad, hindi naman talaga siya uh, papasok sa kanyang port. After nyan, i-arrange natin yung USB cable na malinis siyang tingnan bago natin i-attach sa USB port ng ating computer. Okay, so bago ko siya ikabit, uh, right click muna natin yung speaker icon tapos punta tayo sa... Um, recording options para at least makita nyo kung naka-install na siya or hindi pa. Uh, after nyo na connect yung USB cable ng microphone sa USB port ng computer, automatically siya mag install kasi nga, plug and play yung microphone natin. So, hayaan nyo lang siya hanggang matapos siya mag-install. Tapos makikita mo na installed na siya once makikita mo yung color green na check mark sa ibaba ng microphone icon. After nyan, right click natin yung microphone tapos go to properties, select the listen tab, tapos click natin yung listen to this device, tapos click apply then ok. Hey, check mic 1, 2. Testing my check. Check a hey. testing mic in 100% volume. Testing mic 80%. Testing mic 50%. Check hey. Check. Check check hey. So mas maganda kung ang volume ng microphone natin ay uh, in between 50 to 70% volume lang para hindi masyadong 
na napipick up niya yung mga background noises. Clear yung record ng microphone natin. Based on the features na nilagay nila sa box, so first low noise. So para sa akin, pasado siya. Just make it sure na yung volume niya ay within 50 to 70% when recording. Tapos pangalawa, in high dynamic mic. Para sa akin, pasado din siya kasi it provides good quality sound. Third, able to handle high sound pressure levels. Meron din siyang micro computer control chip sa ilalim ng mic din para mag-function. So, pinicturein ko talaga siya. Tingnan ko yung loob. So, ito siya. So, ito yung mga nagustuhan ko sa condenser mic na ito. So, first, plug and play connectivity. Uh, less hassle. Plug in lang yung USB cable para pwede na magamit. Pangalawa, better sound quality. So, yung na-pick up niya na frequencies ay uh, yung pinakababa is 30 hertz. Pinakataas naman is 16 kilohertz. So, if you have a dark voice, surely yung maganda siya mag-pick up. Pangatlo is cardioid pickup pattern. So, yung parang heart shape. Hindi niya pinipick up yung back at side noises. Yung sa front lang. In terms of noise elimination, maganda din siya. Kasi may mga accessories na kasama. Yung pop filter at anti-wind foam. So in terms of compatibility naman, compatible siya in most uh, mainstream operating systems tulad ng Windows or Mac. I think pwede din siya sa phone pero kailangan yun ng adapter. Uh, di natin siya matest kasi wala din akong adapter. So yun. So about naman sa hindi ko na gustuhan, uh, first is yung boom arm niya nagsiswing kung accidentally mo siyang matapik or mahawakan. Pangalawa yung USB cable niya. Ang nakalagay sa store kasi ay 2.5 meters pero yung act actual niya ay 1.5 meters lang. Kaya dapat di siya ganun kalayo sa USB port ng PC mo. So last ay minsan nag-create siya ng sudden noises. Hindi ko pa sure kung dahil ba to sa PC ko or sa mic talaga. Pero sinabi naman nila sa instruction or sa user manual na nasa box kasama ay uh, when the power supply shock may appear abnormal working condition. So yun, yun siguro yung reason. So, ang ginawa ko lang is tatanggalin ko lang yung USB cable sa mic tas i-connect ulit or para di ka na magtanggal ng USB cable, i-disable at i-enable mo lang yung mic sa uh, recording devices ng iyong computer. Overall rate ko sa condenser mic na ito, out of 10, uh, bibigyan ko siya ng um, 9. At worth it talaga siya sa price niya. Almost 2K yung nabayad ko kasama na shipping at COD. So, kung may pambili ka talaga, ah, mas maganda na doon ka na lang sa mas mahal. Kasi nga, di ba, pag mas mahal, mas quality. Pero kung nag-start ka palang mag-vlog or mag-record ng, ng voice mo or ng instruments mo, so highly recommended ko ang um, condenser mic na ito. If you have any questions, suggestions, para sa next video natin, you can comment down below. If you like the video, please leave a thumbs up and if you want more, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa upcoming videos ko. So, I'm Elmar and see you on my next video. It could be tutorial, unboxing, or review. God bless and keep learning!